Hi friends, welcome back. So, in this we will interview question. Pack up our own timer, the counter, and the Marie Sulwanga. So, basically, we will design the Sulwanga. Initial seconds, hours, minutes, and the path of Bina, the Marie Rikono, zero. You can start putting a Bina and now Bina automatically start on again text Marno. When you are not a man up, pass Panicla again, pass Panarathalan, the continue Panicla. If we click reset button, we will full away reset. So, in the concept, we will implement the interview. Pure HTML, JavaScript, CSS, and use it. This is 15 to 20 minutes time. So, we will build it. We will try to pass it. We will try to pass it. We will try to learn it. We will try to learn it. We will open the code sandbox. We will create a new code sandbox. So, create. Pure JavaScript नला वैनी लाचू उस पने करना इधर उन्हें नम्बर लोड़ा timer तो नला चुम्मा title उन्हें timer ने मेला सेट पने करना आदि कपरों नम्बर की तेवल लादे इल्ला कोडे remove पने इल्ला इधर नम्बर की तेवल ला styles तेवल ला इधर में अच्छी मतलब लपे इधर नम्बर code पना आर मिला तो first तो ने नम्बर कोडे timer को एक div तेवा तो इन द div लादा नम चुमा स्टॉप वाच है ना मरे दाचे चिकला नेक्स्ट इधर कुला नमले किन्हाल आ रखा बोलना हमें ये पात होना नमले कुंदे नमरी वो रे डिस्प्ले पन्दर द कोरे विषयों तेवा आदि कपरों बटन तेवा रेंडे बटन स्टार्ट पन्दर द के रीसेट पन्दर द के अब पद नाला ना डिब्बे ने पोटा डिस्प्ले अब डिस्प्ले उन्हें � नेक्स्ट आदि के किला नम्र किन्हर के बारा बटन रखे पड़े रेंडे बटन सो अनाला आदि कोरे डिव ने पोटर बटन्स ने उरे कंटेनर रचिला आदि गुला नम्र रेंडे बटन क्रेड पने क्ला बटन क्रेड आगे पड़े नम्र के रेंडे बटन तेवा राइट आ सो फर्स्ट बटन उन्हें इन्ना रखे पड़ेगा नम्र उन्हें स्टार्ट पन्नो पास पिंक बटन स्पेलिंग स्टेक पानी टेन आने चाहिए शार्ट कट क्रीम पन बोलते ओके इप्पन द बटन के उन्हें फर्स्ट बटन उन्हें स्टार्ट अभी इन रामारी पेर चिकला और ये सेकेंड बटन उन्हें इनिशियल आइनर को पे ना रीसेट अभी इन रामारी को पे रेंडे तो को उन्हें सम आईडी हो चिकला इन्हें तो ना चुम्मा नमलोर आईडेंटिफिकेशन के दां, सो कम्बी याने टाइम दां ना मेकी डेरिको, अनाला रंबो फोकस पना बना, और लोग को फोकस पनी टक टकन पन्ना मार मिलो, आदि कपरन द बटन ने क्लिक पना सिलेविशियो नारकनो, अनाला दिकों दें ना पनी क्ला ना ऑन क्लिक कर दीगला, ऑन क्लिक के मैं मतलब इधर चेक करो, अगेन स्टार्ट स्टॉप � Sorry guys, reset link पे नम्बर पेस्ट पनी क्ला, अदौड़ा नेम मटो नम्बर मार दिक्ला, reset अब इंटर। इधर लंबी आप बोचे अपनी ना उनको visibility रिका नल ना enter च कीले कीले काट रहे, but निये नेरा code अधी maintain पनी क्ला। अलसो नम्बर की UI की तेवे आना मतलब आज क्यों ना मेल दी डॉ, नम्बर तेवे ओरे timer display start reset, अधि कपनो styles लपे नम्बर मत्ते विषय नल ना पारी रख पड़े पारी लंदे डिस्प्ले फ्लेक्स हो चिकला तो दैट इधर उन्हें नमः सेंट्रा कुंडो आ रखे नेक्स्ट है ना पन लाना जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट्स सेंटर पर डगला सो दैट हम लोगों दे उन्हें पातिंग भी ना सेंटर ऑफ़ द पेज ले रखो नेक्स्ट हाइट पुरी दगला डिफ़ॉल्ट आपदा अंदर हा� नेक्स्ट उन्हें ना मैं ना पन ना स्टार्ट पाच अपनी इंटर मरे ना हम लोगों का कंटेनर के पैर रच चुन्नो आधे कुल्ला पे अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा सो वो तब आधे कुल्ला का आइटम इलाम प्रॉपर आना और अलाइनमेंट लायर को आह इतना उन्हें फ्लेक्स डायरेक्शन कालम कर देगा सो वो तब ओनली किलो उन्नो इसी के बैकग्राउंड कलर सो इन्ना पन लाना हैश एफआई 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 मारी कुड़ गया सो इधर कुछ जोर बैकग्राउंड कलर कुड़ गो ओके नेक्स्ट इन्ना पन लाना सम बॉर्डर रेडियस कुड़ दिखला रेडियस लाइक इन्ना पन लाना वो रे एट पिक्सेल मारी ना मारी कुड़ दिखला ओके 
நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் ஷேடோ எஃபெக்ட் வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அடிஷ்னல் தான் மேண்டரியாக கேட்க மாட்டாங்க பட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்ல டிசைன் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர்ஜிபிஏல போயிட்டு எல்லாமே எனக்கு பிளாக் வரணுன்றனால ஜீரோ 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 ஃபைனலாக அதோடய ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சம் ஷேடோ இஷ் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஃபைனலாக இதுக்கு சம் பேடிங் ஆட் பண்ணலாம் பேடிங் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு டிசைன் லேஅவுட் கிடச்சிருச்சு நைஸ் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன நம்ம வச்சுருந்தோம்னா டாப் வாட்ச் முடிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே பட்டன்ஸ்னு ரெண்டு கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு கோர் எழுதலாம் ஸோ டிஸ்பிளேன்ற ஒரு இது இருக்க போகுது அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபான் சைஸ் ஏற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட ஃபான்ட்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் அது கொஞ்சம் பெருசாகிடும் மார்ஜின்லேருந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் அந்த பட்டனுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் அதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் போல்டாக காட்டிக்கலாம் ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து போல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அது பெருசாகிடுச்சு போல்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் அந்த ஸ்பேஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மூணு இது கொடுத்துருக்கேன் ஃபைனலாக நம்ம கிட்டே என்ன இருக்குன்னா பட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ பட்டன்ஸ் எப்படி வரணுன்றத நம்ம ஏதாச்சும் சொல்லலாம் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் சைடில் சைடில் வரும் டிஃபால்ட்டாக ஃப்ளெக்ஸ் வரும் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கேப் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சம் கேப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேப் வந்து லைக் எவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு டென் பிக்சல் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கேப் கிடச்சிருச்சு இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் யூஐ நல்லா இருக்குது ஃபைனலாக அந்த பட்டனையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எப் எந்த ஆர்டரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஹச்டிஎம்லோட ஸ்கெலட்டனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் ப்ரியாரிட்டியில் தான் உங்களோட ஸ்டைலை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிங் பண்ண உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணாதீங்க லாஜிக்கை ஃபஸ்ட்டு முடிங்க ஓகேவா ஸோ நான் வந்து யூஏ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் பட் உங்களோட விஷ் தான் பட் மெயினாக வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கொடுக்க பார்ப்பாங்க பட் யூஐ ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வைக்கலை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காது ஸோ என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டாஸ்க் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஸ்டைலுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நல்லா ஸ்டைல் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு லாஜிக்கே டவுட்டாக இருக்குது நான் ட்ரை பண்ணி தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எடுத்தோடனே ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் கோட் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஜேஎஸ்க்கு போயிருங்க ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டைல் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு டாஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் தராங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லாஜிக்கை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல் வைக்கிறேன் ஐ திங்க் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டாட் டிஸ்பிளேன்றதுல மட்டும் ஃபான் சைஸ் ஏறவே இல்லை ஏன்னு தெரில கிளாஸ் நேம் டிஸ்பிளே எதுவும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக கொடுத்துட்டேன்னா ஓகே இது என்ன டீபக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லாஜிக் போயிடலாம் யூஏ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு இப்போ வர வச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட லாஜிக் போயிடலாம் ஓகே ஸோ லாஜிக் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா நம்மளோட டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டைமர் இனிஷியலாக நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது அதனால் ஒரு வேரியபிள் மட்டும் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் இனிஷியலாக நம்மளுக்கு என்ன செகண்ட்ஸ் இருக்க போதுனா ஜீரோ தான் இருக்க போகுது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியலாக எவ்வளோ மினிட்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஸோ அதையும் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஸோ அதனால் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஜீரோ ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையானபடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டைமிங் ரன் ஆகிட்டுருக்கா இல்லையான்றத லைக் மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சுக்க இஸ் ரன்னிங்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது ரன் ஆகிட்டுருக்கா இல்லை ஆல்ரெடி ரன் ஆகி முடிச்சிருச்சா அந்த மாதிரிலாம் ந
இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரீடபிளாகவும் இருக்கும் மெயின்டெனபிளாகவும் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்டேட் டைமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அதை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் டைம் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் போய் நம்ம டயர்த்தை அப்டேட் பண்ணுற லாஜிக்கை நம்ம எழுத போகிறோம் இந்த இந்த இடத்துல இது இஃப் கண்டிஷனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா சாரி ரன் ஆகிட்டு இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் ரன் ஆகிட்டு இல்லை அப்படின்னா ரன் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைமரில் இன்டர்வல் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் எல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இல்லை ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அதாவது பாஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா எல்ஸில் போய்ட்டு பாஸ் அப்படின்ற லாஜிக்கை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பாஸ் அப்படின்ற லாஜிக் ஆட் பண்ணிடலாம் பட் பாஸ்ன்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஸோ அதையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டைமர் ஆல்ரெடி இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இருக்கும்போது எக்ஸிஸ்டிங்காக ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி ரன்னே ஆகலை அப்படின்னா புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணி விடுறோம் ஸோ அந்த தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன் இந்த பாஸ்ன்றதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வல் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம்ல அதாவது செட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிளியர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளியர் இன்டர்வல் அப்படின்றதுல போய் நம்ம இன்டர்வல்ஸ் கிளியர் பண்ண போகிறோம் அதாவது செட் இன்டர்வல் கிளியர் இன்டர்வல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்க டிஃபால்ட் மெத்தட்ஸ் இது வந்து ஒரு சர்டன் டைமை ஸ்டார்ட் பண்ண சர்டன் டைமில் ரன் பண்ண கிளியர் பண்ண இதுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தரல அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஸ் ரன்னிங்கை வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபால்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாஸ் பண்ணோடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அது ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கிறதையும் ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அந்த வெரியபிள் தான் ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதோட டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல ஸ்டார்ட்டுன்னு இருந்ததை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மாற்றணும் ஸோ ஆல்ரெடி அதை என்னவாக மாற்றிருக்கணும் அப்படின்னா இனிஷியலாக ஸ்டார்ட்டுன்னு இருக்குது அது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் அலமெண்ட் பை ஐடி நம்ம இதுக்கு ஒரு ஐடி செட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றலாம் இதில் போய் நம்ம எதை பார்த்த போகிறோம்னா டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை போய் என்னென்னு மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா பாஸ்ன்னு மாற்ற போகிறோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி இது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பாஸ்ன்னு மாற்ற போகிறோம் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இது பாஸ் ஆகிடுச்சு பாஸ் பண்ண பட்டனை அகெயின் நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அகெயின் ஸ்டார்ட்டுக்கே வரணும் அதனால் பாஸில் போய் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் சும்மா என்ட்ரு அடிச்சு நான் காமிச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கோடு ஈஸியாக ரீடபுளாக இருக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபைனலாக நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணணும் டைமை ஸோ அதோட லாஜிக் நம்ம எழுதலாம் ஓகே ஸோ அப்டேட் டைமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செகண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் கரெக்டாக ஒரு ஒரு இதுக்கும் செகண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா சிம்பிளாக செகண்ட்ஸை போயிட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் இது ஒரு ஒரு வாட்டி கால் ஆகும்போது என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும்னா செகண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஜிக் என்னென்னா அறுபது செகண்ட் சேர்ந்தால் ஒரு நிமிஷம் கரெக்டாக அப்போ செகண்ட்ஸ் வந்து எப்போ அறுபது ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மினிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டிஃபால்ட்டாக செகண்ட்ஸ் ஏற்றிட்டே இருக்கும் இந்த செகண்ட்ஸ் எப்போ அறுபது ரீச் ஆகுதோ அப்போ போய் நம்ம மினிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் மினிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அகெயின் செகண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால் இந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்ம செகண்ட்ஸ் அகெயின் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஜீரோ பண்ணிடலாம் இந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு புரியுதா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மினிட்ஸ் போயிட்டு அடுத்த அறுபது செகண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை மினிட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஹவர் அப்டேட் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ இங்கே போயிட்டு இஃப் மினிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மினிட்ஸோட வேல்யூ வந்து அறுபது ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மினிட்ஸை ஜீரோ பண்ணிவிட்டு ஹவர்ஸை போயிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹவர்ஸை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் எல்லாருக்குமே சிம்பிளாகவே புரியும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது செகண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் அறுபதாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா செகண்டை கிளியர் பண்ணிட்டு மினிட் இன்க்ரீ
ஸோ அப்போ எப்படி எடுக்கலான்னா டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐடி இருந்துச்சுன்னா ஐடி எழுதலாம் இல்லை கொரி செலக்டாக இருந்தால் கொரி செலக்டார் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பேர் வச்சோம் அதுவும் டிஸ்பிளின் தான் பேர் வச்சோம் ஸோ அதை எடுத்தாச்சு அதில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணி அடி அனுப்பணும் ஜீரோ ஜீரோ டா கோலன் ஜீரோ 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 அப்படின்ட்டு செகண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் மினிட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மேட்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா செட் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட் ஸ்டார்ட் அந்த மாதிரிலாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கில் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியணுன்றக்காக ஜூம் இன் பண்ணியிருந்தேன் சரி கைஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபார்மேட்டட் அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் நம்மளுக்கு வச்சுக்கலாம் டயத்தை அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் இங்கே வந்து நார்மலாக தானே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதை நம்ம காட்ட முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்மேட் பண்ணி அதை தான் நம்ம காட்டணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பேக் டிக்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஹவர்ஸ் டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் அதோட இது வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வேணும் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் அடுத்து ஃபாலோட் பை ஒரு நம்பர் கோலன் அந்த மாதிரி வேணும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கில் டீஃபால்ட்டாக நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் ஸோ அந்த மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லென்த்து அதாவது அந்த லென்த்தை பேஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வேல்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்பில்ட் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இது தெரில அப்படின்னா இதோட ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எத்தனை டிஜிட் வேணுன்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் டூ அப்படின்னு போட போகிறேன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் டூ டிஜிட் தான் நம்ம வைக்க முடியும் இப்போ நான் ஃபைவ் கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் டிஜிட் வரைக்கும் போகும் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் டூ பிகாஸ் பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குது ரயில்வே டைமில் போட்டிங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு மேலே அது போகாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போடணும் ஃபாலோடு பை ஜீரோ முடிஞ்சிடுச்சா இது முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் கோலன் கோலன் வச்சுட்டா அகைன் இதே ஃபார்மெட்டு தான் இங்கே போய்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே போய் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் மினிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த மினிட்ஸை மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேட் ஸ்டார்ட் ஸோ இதுவுமே எத்தனை டிஜிட் மேக்ஸிமம் டூ டிஜிட் தான் இனிஷியலாக அதுக்கு வேல்யூ என்ன இருக்க போது ஜீரோ ஸ்ட்ரிங் சாரி ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு அகைன் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கோலன் இந்த வாட்டி நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சேம் தான் ஸ்ட்ரிங் கேப்ஸில் பண்ணணும் எஸ் ஸ்ட்ரிங் ஏன் நம்ம போகிறோம்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடும் ஏன்னா நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக நம்பராக வச்சுருக்கோம்ல அந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றணும் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றினா தான் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தடுத்த லைனில் வச்சுக்கிறேன் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு மினிட்ஸ் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே போயிட்டு செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ செகண்ட்ஸ்க்கும் அதே தான் பேட் ஸ்டார்ட் ஸோ இதுவுமே டூ டிஜிட் தான் இனிஷியலாக அது ரீசெட் ஆனோடனே எனக்கு அகைன் ஜீரோவில் வந்து நிற்கணும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையானதை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்போ அடுத்து ஃபைனலாக போய் என்ன பண்ணலான்னா டிஸ்பிளே டாட் டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் அப்படின்ட்டு அது மூலயமா நம்ம போய் என்ன பண்ணலான்னா செட் பண்ணிடலாம் ஃபார்மேட்டட் டைம் அப்படின்றத முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இனிஷியலாக நம்ம வந்து ஜீரோ ஜீரோனு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு வாட்டி இனிஷியலாக நம்ம கால் பண்ணி விட்டோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இனிஷியலாக லைக் பை டீஃபால்ட்டாக அது வந்து இந்த டைம் செட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் எப்போலாம் இந்த அப்டேட் டைம் நடக்குதோ அப்போ ஃபுல்லாக இந்த டிஸ்பிளே டைம் கால் ஆகும் அந்த டிஸ்பிளே டைம் கால் ஆகும்போது அப்போ அப்டேட்டடாக என்ன செகண்ட் இருக்கோ என்ன மினிட் இருக்கோ என்ன ஹவர் இருக்கோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே அப்டேட் ஆகிரும் இது முடிஞ்சிருச்சு ஃபைனலாக வேறு என்ன மிச்சம் இருக்குது என்ன மிச்சம் இருக்குது எஸ் ரீசெட் மிச்சம் இருக்குது அதான் ஏதோ மிச்சம் இருக்குன்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் டைம் ஓடிட்டே இருக்கும் பட் ரீசெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ரீசெட் ரீசெட்டை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு என்ன நடக்கணும்னா அகைன் பாஸில் என்ன பண்ணியிருக்கேனோ அது கால் ஆகணும் இன்கேஸ் அது ஓடிட்டு இருந்தாலும் அந்த இது
ஸோ ஸோ ஸ்டைல்லாம் பிரேக் ஆகிட்டு வந்துருச்சு ப்ராப்பராக இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கோம் அது யூஸ்வலாக ஒர்க் ஆகணும் பட் நம்ம இந்த என்விரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல கோட்ஸ் அண்ட் பாக்ஸுமே வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை டிடெக்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா விண்டோ டாட் நம்ம ஃபங்க்ஷன் நேம் என்னவோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு நீங்கள் பண்ணணும் இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த கோட்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் உங்கள் லோக்கலில் ரன் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது டூல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது பண்ண தேவையில்லை இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் ஓகேவா இங்கே வந்து ரீசெட் அதாவது விண்டோ ஆப்ஜெக்டில் டேரெக்டாக இந்த இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இது ஜஸ்ட் இந்த டூல்காக பண்ணுறோம் இப்போ முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது ஒரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் லேட்டஸ்ட் சேஞ்சஸ் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காது இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே கொஞ்சம் ஜூம் இன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த டெக்ஸ்ட்டு மாறிடுச்சு டைம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டு மாறிடுச்சு இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிடுச்சு அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எங்கே நான் விட்டேனோ அங்கேருந்து அது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகுது அகெயின் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ரீசெட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட மொத்த கோடு ரீசெட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸில் இப்போலாம் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது செட் இன்டர்வல் செட் டைம் ஓட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதையும் படிச்சுக்கோங்க கிளியர் இன்டர்வல் அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் வந்து டாம் எலமெண்ட்ஸை ப்ராப்பராக எடுக்கிறீங்க மேனிப்புலேட் பண்ணுறீங்க அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி ஒரு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் கைஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் டூ லெவல் த்ரீலாம் இருக்குது அதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் ஓகே ஃப்ர